ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಾಮನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಚಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟಿ ಟಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಐಕೌನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ಭೂಮಿಯ ಸಮಭಾಜಕದ ಒಂದು ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭೂಮಿಯ ಸಮಭಾಜಕದ ಒಂದು ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾ ವ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಮಭಾಜಕದ ವೃತ್ತ ಭೂಮಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಮಭಾಜಕದ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಗರ್ಭ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಲಯ ಯಾವುದು ಗುಟೆನ್ಬರ್ಗ್ ವಿಭಜನೆ ವಲಯ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವು ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಭೌಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಭೃ ಪೃಥ್ವಿಯ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಪೃಥ್ವಿಯ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇದೆ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಲಭಾಗ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಲಭಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಜೆಫ್ರೀರವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಉಬ್ಬರ ಬಿಳಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ಉಬ್ಬರ ಬಿಳಿತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಎನ್ ರೆಸೆಲ್ ಹಾಗೂ ಎ ಲಿಟ್ಲ ಲಿಟ್ಲಟನ್ ರವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತ ದ್ವಿನಕ್ಷತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ನೋವಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಹೊಯೆಲ್ರವರು ಮಹಾಸ್ಫೋಟಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥೇರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಅಜ್ಜೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಲಿಮೈತ್ರ ಅಂತವರು ಸೊ ಇವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾಸ್ಫೋಟಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ವಿಭಜಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ರಾಸ ರಾಸಗನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಅಲ್ಟ್ವೆನ್ರವರು ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳು ಸಮನಾಗಿರುವಂತಹ ದಿನಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹಾಗೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಮವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಭೂಮಿಯ ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂತ ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ ಐ ಐದು ಸಾವಿರದ ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಭೂಮಿಯ ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತು ದಶಲಕ್ಷ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಭೂಮಿಯ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭೂಮಿಯ ತೂಕ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆರು ಕೋಟಿ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಭೂಮಿ ತೂಕ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭೂಮಿಯ ಅಂದಾಜು ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತನ್ನ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಈ ಒಂದು ಇದು ಜೀವಂತ ಗ್ರಹ ನೀಲಿ ಗ್ರಹ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಪೃಥ್ವಿ ಅಥವಾ
ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಅದು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತವು ಹೆಚ್ಚು ಉಬ್ಬಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪೃಥ್ವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಿಂದ ತಿರುಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಗುರು ಭೂಮಿಯು ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಗೆಲಲಿರೋರು ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಯಂ ಭ್ರಮಣ ಚಲನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಂದು ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಚಲನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ನಲವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದವರು ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ಒಟ್ಟು ರೇಖಾಂಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪಿಸುವಂತಹ ದಿನ ಜನವರಿ ಮೂರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೊನ್ನೆ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶವನ್ನು ಹೀಗಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಅಥವಾ ಭೂಮಧ್ಯ ರೇಖೆ ಇಲ್ಲವ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶದ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಅಂತರ ಇರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶವನ್ನು ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರುವರೆ ದಕ್ ದಕ್ಷಿಣ ಅಕ್ಷಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತವ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ರೇಖಾಂಶಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ರೇಖಾಂಶವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ವಿಚ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ರೇಖೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಭಾಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಂಕ ರೇಖೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಖಾಂಶ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ರೇಖಾಂಶ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇಳಾ ವಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ರಷ್ಯಾ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾವಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇಳಾ ವಲಯಗಳನ್ನು ಅದೇ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಭೂಮಿಯ ಚಲನೆಯ ವೇಗ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಚಲಿಸುತ್ತಂತೆ ಭೂಮಿ ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತದ ವೇಳಾ ವಲಯ ಹೊಂದಿದಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ವೇಳಾ ವಲಯದ್ದು ಅಂದರೆ ಐದು ರಷ್ಯಾ ವೇಳಾ ವಲಯದ ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೊಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಮಾಣ ವೇಳೆ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶದ ಸ್ಥಾನಿಕ ರೇಖೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣ ವೇಳೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅರವತ್ತಾರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಕಟಿಕ್ ವಲಯ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಎಂಬತ್ತೆರಡುವರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಎಂಬತ್ತು ಎರಡುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಕ್ಷಾಂಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವಲಯ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಖಾಂಶಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಖಾಂಶಗಳು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಎದುರಾಗಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಧಿ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಇವು ರೇಖಾಂಶಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಎದುರಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಎರಡು ರೇಖಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ರೇಖಾ ವೃತ್ತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಎಷ್ಟು ವೇಳಾ ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವೇಳಾ ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ವೇಳೆ ಎಂಬತ್ತೆರಡುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ್ಣ ರೇಖಾಂಶವು 
ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ರೇಖಾಂಶ ವೃತ್ತ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದ್ವೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪಗಳು ಇರೋದರಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಂಕ ರೇಖೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂಕುಡೊಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಂಕ ರೇಖೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂಕುಡೊಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನೀಳವಾದಂಥ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ನಕಾಶೆ ರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕ್ತವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಗೀ ಗ್ರೀಕರು ಪೆಡ್ರೋನ್ನ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ನಕಾಶ ಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶೇಕ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡಚ್ ನಕ್ಷೆಗಾರ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮುನ್ನ ರೇಖಾಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಪ್ರಪಂಚದ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದಂತಹ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಭೂಭಾಗದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗೆಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ನಕಾಶೆಗಳು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನಕಾಶೆಗಳು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನಕಾಶೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸದಾಕಾಲ ಜ್ವಲ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಸಸ್ಯ ಸಮೂಹವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಬಣ್ಣ ಹಸಿರು ಸಾಗುವಳಿ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಣ್ಣ ಹಳದಿ ವಾಸಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಕೆಂಪು ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳು ವ್ಯವಸಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಗಡಿ ರೇಖೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈಲು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಗಡಿ ಮೇರೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಕರಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಾ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ತುಣುಕು ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದು ಉಲ್ಕೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಉಲ್ಕಾಪಾತದ ಸರೋವರ ಯಾವುದು ಲೋನರ್ ಸರೋವರ ಅದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುವಂತಹ ಸಮೂಹಗಳು ಯಾವುದು ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಒಂದು ಧೂಮಕೇತು ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಲಿ ಧೂಮಕೇತು ಇದು ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಒಮ್ಮೆ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತಹ ಬೆಳಕು ಒಂದು ವರ್ಷ ಪರ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸುವಂತಹ ದೂರವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಭೂಮಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ತೊಂಬತ್ತಾರು ದಶ ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಅಂತರ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಂದು ಜಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಹಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ಲೇಟೋ ಗ್ರಹ ಬುಧಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಧಿ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ದಿನಗಳು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಶನಿಗ್ರಹದ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹ ಟೈಟಾನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಂಥವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಗೇನ್ಸ್ರವರು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸಲ ತಿರುಗಿ ಬರಲು ನೆಮ್ಯೂನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಧಿ ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು